వైజాగ్ బ్యూటీ అని చెప్పుకోవాలి మాయారెడ్డి వైజాగ్ బ్యూటీ అంటే జింగ్ 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 ఏంటి ఈ ఇన్ఫ్లుయన్సర్ లైఫ్ బిజినెస్ బిజినెస్ పైసా పరమాత్మ మంచిగా బీటీఎస్ ఫ్యాన్ ఎందుకు బీటీఎస్ అంటే అంత ఇష్టమా బాగుంటారు బాగుంటారు బ్రేకప్ టైమ్ లో కూడా నాకు ఆ సాంగ్స్ అన్ని కనెక్ట్ అవ్వడం వాళ్ళు నాకు పక్కనే ఉన్నట్టు స్ట్రెంగ్ ఇచ్చినట్టు అయింది బ్రేకప్ ఏంటి బ్రేకప్ ఉన్నంత వరకు లవ్ అంటారు తర్వాత ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ చెప్తారు హెరాస్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటది హెరాస్మెంట్ చాలా ఎక్కువ తను డ్రింక్ చేసి రావడం టైమింగ్స్ ఉండవు మీ ఇంటికి తాగి వచ్చేవాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఫుల్ గా ఫోర్ ఓ క్లాక్ వరకు కొట్టేసి నన్నే కడుపు మీద తన్నేయడం యాక్చువల్లీ ఆ టైంలో నేను కొంచెం బాగాలేదు హెల్త్ లేడీస్ ప్రాబ్లం తను కొట్టే విధానానికి తను తను చూస్తే నేను ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ కనిపిస్తారు ఇలాగా అంత హెరాజ్ చేస్తున్నా కొడుతున్నా అవమానిస్తున్నా రోడ్డు మీద కొడుతున్నా అని సార్ ఎట్లీస్ట్ ఇలా వెళ్ళి చూడబోతాడికి అమ్మాయి తను ఉన్నాడు ఏం చేస్తాం జాగింగ్ కెళ్తున్నావా అని అన్నాడు ఆ జాగింగ్ కెళ్తాం మరి నీలాగా ఓయే కెళ్ళలేను కదా ఇప్పుడు ఆ రోజు అతని పక్కన ఎవరు ఉన్నా వేరే అమ్మాయి ఉంది మళ్ళీ రిలేషన్ నిజంగా ఇది అంటే నేను చేసిన ఇంటర్వ్యూస్ లో ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి స్టోరీ ఉండడం హై వివర్స్ వెల్కమ్ టు వాదాన్ నేను మీ హోస్ట్ సుధిరెడ్డి ఇవాళ మన స్టూడియోకి ఒక టామ్ గల్ వచ్చారండి ఆ టామ్ గల్ గురించి చాలా స్పెషల్ గా చెప్పుకోవాలి సో బేసిక్ ఏంటంటే యాక్టర్ డాన్సర్ అండ్ మంచి పర్ఫార్మర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో చాలా విషయాల్లో కూడా ద బెస్ట్ గా ప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంతకీ తను ఎవరు అనుకుంటున్నారా తను ఎవరు కాదండి వైజాగ్ బ్యూటీ అని చెప్పుకోవాలి మాయారెడ్డి హాయ్ మాయా వైజాగ్ బ్యూటీ అంటే జింగ్ 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 ఓకే సో థ్యాంక్స్ వచ్చినందుకు అండ్ ఇంటర్వ్యూ యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఏంటి ఈ ఇన్ఫ్లుయన్సర్ లైఫ్ రీల్స్ చేయడం బిజినెస్ బిజినెస్ పైసా అయ్యే పరమాత్మ డబ్బుల కోసమే ఇన్ఫ్లుయన్సర్ అయ్యావు అలా అని కాదు జస్ట్ మనది ప్రూవ్ చేసుకునేది ఓకే సో నీ స్కిల్స్ ని కేపబిలిటీని ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా అందరికి చూపిస్తున్నావు ఓకే సో బేసిక్ గా నీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఏంటి ఫ్యామిలీ లైఫ్ డాడీ డాడీ మమ్మీ కామన్ చెల్లి ఓకే నేను మా కర్రోడు కర్రోడు లైక్ యువర్ పెట్ మా చెల్లికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది నంద్యాలలో ఉంది అవునా మాది కూడా నంద్యాలే అవునా అయితే ఇంటర్వ్యూ చాలా బాగుండదు ఓకే సో అంటే నీ గురించి ఇప్పుడు మమ్మీ డాడీ అన్నావు కదా ఏం చేస్తారు పేరెంట్స్ డాడీ బిజినెస్ బిజినెస్ మమ్మీ మమ్మీ హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ సో ఏం చదువుకున్నావు నేను టెన్త్ అయితే మెకానికల్ అప్రెంటిస్ కూడా అయిపోయింది డీజిల్ మెకానిక్ లో ఓకే జాబ్ కి ట్రై చేశాను నేషనల్ కి బట్ రెడ్ డేస్ కదా అంటే రిజర్వేషన్ వల్ల ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు నేను అనుకున్నది ఇప్పుడు మన గోల్ ఒకటి అయినప్పుడు అది సక్సెస్ఫుల్ గా అవ్వలేనప్పుడు మనకి నచ్చింది ఇంక ఏది వస్తే ఏం లేదు అని చేస్తాం అంటే నువ్వు నేను కొంచెం పర్లేదు ఆమె ఆలోచించేస్టెంట్ లా ఉంటుందా అడ్డుకుంటది తను కొట్టినప్పుడు సరే కానీ కానీ ఏమంటే మళ్ళీ మన వైపుకి వస్తుంది అని చెప్పి ఆ వేలో ఉంటది అనమాట లైక్ టామ్ అండ్ జెర్రీ టామ్ అండ్ జెర్రీ సో ఫుల్ సపోర్ట్ నీక
మరి అంటే నీకు మీ సిస్టర్ కి రేప బాగుంది మరి నువ్వెందుకు టామ్ గర్ల్ లాగా ఉన్నావు ఆమె ఆల్రెడీ చిన్న లిటిల్ గర్ల్ కదా ఓకే అంటే బేసిక్గా నువ్వు పోటర్ అవ్వడం కూడా ఎక్కువగా ఎక్కువ బాయ్ స్టైల్ లోనే బైక్స్ తోలడం ఇట్లా ఎక్కువ రఫ్ కనిపిస్తావుదా ఎందుకు అట్లా ఇంట్లో పేరెంట్స్ బాయ్ లా పెంచారు నన్ను పెద్ద కొడుకు పెద్ద కొడుకు ఓకే తర్వాత మమ్మీ నేను ఆమె ప్రెగ్నెంట్ లో ఉండేటప్పుడు డాక్టర్ ఏంచి బాయ్ అని కన్వే చేశారు అంటే రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే అంటే మీ మదర్ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు బాయ్ అని చెప్పారు ఇంకా బాయ్ అనేసి ఫిక్స్ అయిపోయి నా కొడుకు పెద్ద కొడుకు అని తీర పుట్టేసరికి గర్ల్ అని కన్వే అవ్వగానే ఇంకా ఫీల్ అయ్యారా బాగా బట్ అలానే పెంచారు ఓకే ఒక అబ్బాయి లాగా పెంచారు అందుకే అవుట్ లుక్ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా కొట్టావా మరి కొట్టాలి కదా మాత్రం పెంచినప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే మామూలుగా ఇలాగ బాయ్స్ ఇలా ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు కొట్టేదాన్ని బాయ్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడానికి వస్తే నువ్వు కొట్టినావు తగ్గేదే లేదు లేదు అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చింది మా మనం యాక్చువల్లీ ఎవరి దగ్గర ఆలోచించి మాట్లాడితే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు తగ్గిపోతారు అవును అలానే కొట్టినా అంతే అలానే కొట్టినాం దెబ్బ తగ్గలేదు ఎక్కడ కొట్టినాం చెంపు మీద అంటే ఏం చేశాడు వచ్చి చేశాడు అంటే ఇంకొక అమ్మాయి దగ్గరకు వచ్చి రాంగ్ గా బిహేవ్ చేశాడు బిహేవ్ చేశాడు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను అనలేదు అన్నట్టు కన్వే చేసి అమ్మాయిని ఇంకా రోడ్డు కి లాగాడు అనమాట సో ఆ వే లోని చేశాడు అని చెప్పి కోపముచ్చి కొట్టా ఓకే మరి నీ లైఫ్ స్టైల్ కనుక నేను చూస్తే మంచిగా బీటీఎస్ ఫ్యాన్ ఎందుకు బీటీఎస్ అంటే అంత ఇష్టం ఎక్కువ ఇష్టం ఏంటంటే సాంగ్స్ ఆ విజువల్స్ బాగుంటాయి ఆ పాడే విధానం గానీ అది హార్ట్ బాగా టచ్ అది ఆ వాయిస్ కూడా వినడానికి బాగుంటది ఆ కళ్ళు మూసుకొని వింటూ ఉంటే మనకి ఆ వరల్డ్ లోకి వెళ్ళినట్టు ఉండదు సో యాక్చువల్లీ బ్రేక్అప్ టైమ్ లో కూడా నాకు ఆ సాంగ్స్ అన్ని కనెక్ట్ అవ్వడం వాళ్ళు నాకు పక్కనే ఉన్నట్టు స్ట్రెంగ్ ఇచ్చినట్టు అయింది లేదు వాళ్ళే చెప్పారు బ్రేకప్ బ్రేకప్ చెప్పారా అంటే ఏమైంది ఏమైంది అంటే ఇంకా అంతే ఏం చెప్తాం ఒక్కల గురించి బ్యాడ్ చేయలేదు బ్యాడ్ అని కాదు పేరు గిరి ఏమొద్దు అంటే ఫస్ట్ టైం ఉన్నంత వరకు లవ్ అంటారు తర్వాత ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ చెప్తారు ఓకే అంటే మీ బాండింగ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది బాండింగ్ అన్బ్రేకబుల్ బాండ్ అన్స్టాపబుల్ బాండ్ అలా స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఇందులో ఉంది కదా ఏ మూవీ రీసెంట్ ఖుషి నిన్న రిలీజ్ అయింది కదా అందులో చెప్తాడు కదా ప్రూవ్ చేద్దాం ప్రూవ్ చేద్దాం అదే డైలాగ్ తోనే స్టార్ట్ అయ్యాం లాస్ట్ కి బాగా ప్రూవ్ అయింది అందరికి అంటే ఇంట్లో తెలుసు మా ఇంట్లో తెలిసిపోయింది ఓకే అంటే పెళ్లి వరకు వెళ్ళారు ఆ చెప్పుకున్నాం మనా అవి చేసుకుంటాం ఇంకా తనే చేసుకుంటాం అని చెప్పేసిన తర్వాత ఇంకా అది తను లైక్ ఎలా అంటే హెరాస్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది హెరాస్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఒకవేళ షాప్ కి మ్యాగీ ప్యాకెట్ కొనుక్కోడానికి వెళ్ళి తనకి చెప్పాలి అంటే తను అడిగేవాడు కాదు బట్ నేను అలా చెప్పేదాన్ని ఎందుకు తనకి ఇబ్బంది పెట్టడం అని చెప్పి అంత బాండ్ పెంచుకున్నాను యాక్చువల్ తన గురించి చేంజ్ అయ్యాను షర్ట్స్ మానేయడం జీన్స్ మానేయడం ఓన్లీ పంజాబ్ డ్రెస్ చున్ని అలాగా ఇంట్లోనే ఉండడం వీడియోస్ కూడా ఆపేసి ఇంట్లోనే ఉండి తన గురించి ఆలోచించి ఒకప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా ఒప్పుకోవాలంటే నేను డీసెంట్ గా ఉండాలి ఇలాగ చెప్పుకోవాలని వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా అలానే చెప్పారు ఇలాగైతే ఎలా అమ్మా అని చెప్పేసి అని అంటే సరే అలానే ఉండం అని చెప్పేసి కామ్ గా తిని చెప్పినట్టు ఉన్నాం తిని ఎక్కడ తీసుకెళ్తే అక్కడికే అలా ఉండి తర్వాత తను ఏం చేస్తాడంటే ఇంకా లాస్ట్ కి లాస్ట్ కి ఫైనల్ కి వచ్చేసరికి ఎక్కువ హెరాస్మెంట్ నేను హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయిపోయిన అంత సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది అంటే హెరాస్మెంట్ అంటే ఎక్కువ అవుతుంది అన్నావు కదా అంటే ఏ రకంగా ఏ రకంగా అంటే ఇదొక విధంగా తను డ్రింక్ చేసి రావడం టైమింగ్స్ ఉండవు డ్రింక్ చేసి ఎక్కడికి వస్తాడు ఇంటికి అంటే నేను వాళ్ళకి లవ్ ఉన్నాను కదా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏదో ఒక విధంగా చెప్పి వెళ్ళాలి ఇలా అయితేనే నన్ను పంపిస్తారు టైం కి అని చెప్పేసి నేను మా ఫ్రెండ్ కి యాక్సిడెంట్ అయిందంట రేపు పొద్దు నాకు రావాలి కదా సో అందుకే నేను వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి నేను వెంటనే అవుట్ అయిపోయేదా 
ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇవన్నీ తెలిస్తే రేపు ఒప్పుకోరు ఎక్కడ తీసుకెళ్తాడు అంటే మొత్తం బూజింగ్ లో ఉంటాడు కదా బయట రోడ్ దగ్గే అక్కడికి వెళ్ళి ఫుల్ గా ఫోర్ ఓ క్లాక్ వరకు కొట్టేసి నన్నే బయటకి తీసుకెళ్లి నిన్ను కొడతాడా ఫుల్ గా ఆ టైం కానీ టైం అప్పుడు కొట్టేసి అమ్మాయి కదా ఈ రోడ్ మీద అట్లా చేయడం కరెక్ట్ నాకు తెలియదు మరి అది డౌట్ నువ్వు ఎట్లా భరించావు తను కావాలనుకున్నాను కదా అయ్యా ఏదో ఒక రోజు మారుతాడులే అని చెప్పేసి అలా అనుకున్నా కానీ మారలే ఎప్పుడు చెప్పలేదా వాళ్ళ ఇంట్లో ఇలా కొడుతున్నాడు చెప్పాను వాళ్ళ మమ్మీకి చెప్పాను వాళ్ళ ఒకసారి అలానే అయింది అలానే అయితే సీరియస్ అయిపోయింది ఎక్కువ అంటే ఏం చేశాడు కడుపు మీద తన్నేయడం యాక్చువల్లీ ఆ టైంలో నేను కొంచెం బాగాలేదు హెల్త్ లేడీస్ ప్రాబ్లం ఆ టైంలో కూడా తను రూడే చాలా అంటే చాలా మెంటల్ అనమాట తను కొట్టే విధానానికి తను తను చూస్తే నేను ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ కనిపిస్తారు ఇలాగా ఆ పర్సన్ కొడతాడు అలా చేసి చేసి వాళ్ళ మమ్మీకి ఫోన్ చేసి ఇలా చెప్పాను మీ అబ్బాయి ఇలా చేస్తున్నానంటే అమ్మే ఆమె వచ్చి తీసుకెళ్ళింది తర్వాత నన్నే రాంగ్ వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళు కూడా తప్పేం కాదు వదిలే ఇలాంటి వాళ్ళు నీకు అవసరం లేదని చెప్పేసి అని అన్నారు ఎవరు వాళ్ళ మమ్మీ మీకు చెప్పారా అతను నాకే ఓకే అంటే ఎందుకు అతను వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఇబ్బంది పెట్టాడు మేము తలుపేసేసి వచ్చేసేయడం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ మమ్మీ బయట మరి అంతా నీకు ఫస్ట్ నుంచి తెలియదా తెలుసు కానీ ఏదో ఒక రోజు చేంజ్ అంటే లైక్ బిగినింగ్ ఆఫ్ యువర్ అంటే మీ లవ్ స్టోరీ అప్పుడు తెలుసా స్టార్టింగ్ లో అలా ఎప్పుడు లేదు ఓకే ఏమన్నా సిచ్యువేషన్స్ వల్ల అట్లా చేంజ్ అయ్యాడా సిచ్యువేషన్స్ అని ఏం లేదు తన తర్వాత తర్వాత అంటే పాజిటివ్నెస్ ఎక్కువ అయ్యే కొలది ఓకే అలా అయ్యింది పాజిటివ్నెస్ ఉంటది గొడవలు కామన్ అవి ఎన్ని ఇయర్స్ రిలేషన్ 5 ఇయర్స్ 5 ఇయర్స్ 5 ఇయర్స్ రిలేషన్ పోయింది ఒక టెన్ మినిట్స్ లో పోయింది టెన్ మినిట్స్ లాస్ట్ మూమెంట్ ఏంటి లాస్ట్ మూమెంట్ ఆ వాళ్ళ పేరెంట్స్ రమ్మని చెప్పారు రమ్మని చెప్పి ఇలా అని చెప్పి అంటే అదే బ్రేకబుల్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి తెలుసు ఓకే మీకు సినారీ తెలిసిపోయింది మమ్మీ వాళ్ళు వద్దు వెళ్ళొద్దు అవసరం లేదని చెప్పి ఎందుకంటే మమ్మీ వాళ్ళకి కూడా ఇంక తెలిసిపోయింది ఎలా అంటే మా నంద్యాలలో కూడా వచ్చేసి అక్కడ కూడా నన్ను కొట్టేసి స్టేషన్ అక్కడ పోలీస్ వాళ్ళకి కూడా అమ్మాయిని ఎందుకు ఇంత హెరాస్ చేస్తాం అని అక్కడ కూడా అంటే నేను ఏ ఊరు వెళ్ళినా సరే అక్కడికి వచ్చి అలా చేయడం అంటే ఇప్పుడు వైజాగ్ నుంచి నంద్యాలకు వచ్చి మళ్ళీ అక్కడ కూడా అక్కడ కూడా కొట్టి అలాగా నేను ఒకవేళ హై ఈ అబ్బాయిని వదిలేయడానికి అట్లీస్ట్ పీస్ మైండ్ తో మన్యాల దగ్గరకు వచ్చేయడానికి కూడా నేను బస్ ఎక్కేసిన రోజు ఉంది ఆ టైంలో కూడా తను ఎంటీ బైక్ చెప్పాను కదా నా అలా ఫేవరెట్ తందా ఎంటీ బైక్ అనమాట సో అది ఆ బండి మీద అక్కయ్య పలం నుంచి స్ట్రేట్ గా అనకపల్లి వరకు ఒక థర్టీ మినిట్స్ అనుకుంటా ఫాస్ట్ గా వచ్చేసి నన్ను దింపేసి అక్కడ కూడా కొట్టి నన్ను తీసుకెళ్లి ఇంట్లో కూర్చొని పెట్టాను అంత అంటే కథలని మీరు ఎక్కడికే ఆ టైంలో అన్నయ్య వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నా యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి నాకు అన్నయ్య వాళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం ఇక్కడికి వచ్చేస్తా మా మమ్మీ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసిందని మా ఇంట్లో నేను ఇక్కడికి వచ్చేసావు సరే నువ్వు ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసావు కదా సరే నేను ఎక్కడ చెప్తున్నాను చెప్పనని చెప్పి నా పాకెట్ టంకే ఉంది వెళ్ళిపోతే అప్పుడు నాకు ఫోన్ పే అది నాకు అస్సలు తెలియదు మమ్మీ ఆ బ్యాంక్ లో ఉంది తీసేసుకొని నా అమౌంటే కదా అని తీసేసుకొని టెన్ కే పాకెట్ లో పెట్టుకుని బస్ ఎక్కి ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఇక్కడికి వచ్చి షాపింగ్ చేసుకున్నాను నేను ఓకే ఇక్కడికి వచ్చి అన్ని వాళ్ళతో అంత బాగుండే అనమాట నాకు ఎక్కువ ఇష్టం చాలా ఇష్టం చూసా మన రక్షాబంధన్ కూడా సెలబ్రేట్ చేసావు అలా వచ్చేసి ఇక్కడే ఉండేదాన్ని అంత ప్రేమ అనమాట మళ్ళీ అక్కడ ఎలా అంటే బీచ్ కి గాజువాకి బీచ్ కి గాజువాకి ఎలా రన్ చేస్తాము ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర అలా హైదరాబాద్ కి వైజాగ్ కి అలా ట్రావెల్ చేసేదాన్ని వీళ్ళ గురించి ఓకే మరి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫైవ్ ఇయర్స్ రిలేషన్ బ్రేక్ అయింది కదా దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసావు ఓవర్కమ్ యాక్చువల్లీ సూసైడ్ చేసుకున్నా అనుకున్నా నేను ఎందుకంటే అంటే అంత ఇష్టం కదా నేను వేరే పర్సన్ చేస్తున్నా కొడుతున్నా అవమానిస్తున్నా రోడ్ మీద కొడుతున్నా అని సరే ఎట్లా ఇష్టపడినా అంతే ప్రేమించారు కూడా తను ఓకే అంత కొట్టిన తర్వాత పాప ప్లీజ్ పాప అలా చేయని బాప ఇంకోసారి అలా చేయని బాప వచ్చే పాప నా దగ్గరికి అంటే అంటే తప్పుగా అనుకోకూడదు మెంటల్ ఏమన్నా ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యాడా అలా ఏం లేదు ప్రాపర్ గానే ఉంటుంది బ్రెయిన్ ప్రాపర్ గానే ఉంటుంది కాకపోతే కోపం ఎక్కువ వల్ల వేరే వాళ్ళు చెప్పేది వినడం వల్ల అలా ఇంట్లో వాళ్ళు ఇలా చెప్పడం ఇలా అలా చేయడం వల్ల బ్రేక్ అయిపోయింది అన్ఎక్స్పెక్ట్ అసలు ఆ బాండ్ అంటే నాకు తెలిసి వైజాగ్లో ఎవ్వరు బ్రేక్ ఇంక అవ్వదు వీళ్ళు ఇంకా అవ్వరు ఆపలేరు అంత యాక్చువల్ జలస్ ఫీల్ అయిపోయారు చాలా మంది నేను స్టోరీ పెడితే చాలు వీళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు వీళ్ళు
వచ్చి నన్ను అటు ఇటు తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో ఉంచేవారు కాదు నన్ను ఇలా ఫీల్ అవుతానని ఇంట్లో ఉంచేవారు కాదు అలా అటు ఇటు అరుకు ఇది అదని తీసుకెళ్ళి నన్ను రీఫ్రెష్ చేసి ఎప్పుడు ఏడుస్తూనే కూర్చుంటాను అలా అలా నాకు వైఎంసి అలవాటు అయిపోయింది వైజాగ్లో ఫేమస్ ప్లేస్ వైఎంసి అందరు సిట్టింగ్ ప్లేస్ అనమాట అంటే అక్కడ కూర్చొని బీచ్ అలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది అక్కడ అలా ఉండేది కొన్ని డేస్కి అలా అలా చాలా డిప్రెషన్ అంటే ఎప్పుడు ఏడుపు వచ్చేదే మాకు స్టేటస్లు కూడా ఉండే మాకు ఎలా అంటే త్రీ మూవీస్లోని ఎలా స్టేటస్లు ఉండే అలా పెట్టేదాన్ని అంటే పబ్లిక్ చేసేసుకున్నాం కదా పబ్లిక్ చేసుకుంటే ఉంటే నేను సైలెంట్ ఉండిపోయి పోతే పోనీ లే ఫ్లట్టింగ్ గర్ల్ అనుకో ఇది కాకపోతే వేరేది అనుకోరు అలా అనుకోలే తనే కదా అని చెప్పేసి నేను ఏం చేశానంటే పబ్లిక్ చేసేసుకున్నా అవన్నీ చూసుకొని గుర్తు చేసుకొని గుర్తు చేసుకొని వన్ ఇయర్ పట్టేసింది లాస్ట్ కి మా ఫ్రెండ్ తో నేను చికెన్ తినడానికి అనేసి బీచ్ రోడ్ కి వెళ్ళా తీరా చూస్తా షాప్ కి యాక్చువల్లీ ఈ ఇన్ని ఇయర్స్ జర్నీలో మేము ఇద్దరం వెళ్ళేవాళ్ళం చికెన్ తినడానికి అబ్బాయి నేను వెళ్ళేవాళ్ళం ఇలా వెళ్ళి చూడబోతాడికి అమ్మాయి తను ఉన్నాడు ఆంటీ అక్కడ చేసే ఆంటీకి కూడా తెలుసు నేనే గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని అయితేనేమో ఈమె ఈమె వెంటనే చూసింది అమ్మ ఏమొచ్చి ఏమో వెనకాల మాయ ఉంది అనేసి అందుకని తిని చూసే చూసే ఏంటి ఎలా పలకరించాడు అంటే ఏంటి ఎలా ఉన్నా ఇవన్నీ కదా ఏదో ఫ్రెండ్ ఉంటారు కదా అన్నోన్ ఫ్రెండ్ ని సడన్ గా చూస్తే అడిగినట్టు ఏ ఏంటి ఎలా వచ్చి ఏంటి లూజ్ టీషర్ట్స్ మళ్ళీ టాంబ్ ఎలా రెడీ అయ్యా అంటే అది ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నదే తన గురించే కదా మరి మళ్ళీ అలా చూసినట్టు మళ్ళీ ఏంటి చేంజ్ అనేసి అడిగాడు ఏం చేస్తాం జాగింగ్ కెళ్తున్నావా అని అన్నాడు ఆ జాగింగ్ కెళ్తే మరి నీలా గోవేకి వెళ్ళాను కదా అంటే ఒక్కొక్కసారి నాకు షూట్స్ టైమ్ లో ఫోన్ చేసి నేను ఇలాగా అంటే మర్చిపోయేదాన్ని కూడా గుచ్చి గుచ్చి తీస్తాడు ఫోన్ చేసి నేను ఇలా ఉన్నా ఒక అమ్మాయితో ఇలా ఇలా అని చెప్పేసి వీడియో కాల్స్ చేయడం ఇలాంటి అన్ని చేయడం నాకేంచి ఇది ఏంటి మళ్ళీ అంటే మనకి ఎలా అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే వేరే అబ్బాయి ఇంకా నేను మళ్ళీ లవ్ చేయలేదు ఇప్పుడు నేను చూస్ చేసుకుంది ఏంటంటే బీటీఎస్ లవబుల్ పర్సన్ అంటే అంత దూరం అంత అంటే ఆల్మోస్ట్ నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేను అక్కడికి వాళ్ళని డైరెక్ట్ గా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు బట్ అంత ప్రేమ పెంచుకున్నాను వాళ్ళ మీద అయితే అవే నా నా లైఫ్ అని చెప్పేసి ఆ వాటి అది నా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది సో అందుకని అది చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా నా లైఫ్ లోకి ఇప్పుడు వచ్చి వైజాగ్లో కాదు కదా ఇన్ని వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది ఎంతమంది ప్రపోజ్ చేసినా కాంట్ చాలానే వచ్చినాయి ఆల్మోస్ట్ అమ్మాయికి బ్రేకప్ అయితే చాలు ఇలా వస్తూనే ఉంటారు దూరుతారు ఇలా ఏ విధంగా వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆ వేళ చాలా వచ్చినాయి కానీ ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు ఎప్పుడైతే ఈ అబ్బాయిని ఇలా చూసానో బ్రేక్ అప్పుడు బ్రేక్ అయిపోయింది ఇలాంటి అబ్బాయినా నేను లవ్ చేస్తాను అని చెప్పి నేను కూడా చూపిస్తా అదే ఇది యాక్చువల్లీ తన్ని ఫస్ట్ కిస్ చేస్తాను ఇద్దరం ఫస్ట్ మీట్ కిస్ చేసుకుని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కిస్ అది నార్మల్ కిస్ కూడా అది కోరుని చేయలేదు ఎలా అంటే తను డ్రింక్ చేస్తున్నా నేను డ్రింక్ చేస్తున్నా ఒక ఊ త్రీ అనేది డ్రింక్ చేస్తా అంటే అది లేడీస్ రెండు పైన బుగ్గలు వస్తాయి అంటారు కదా ఆవేలో ఫ్రెండ్స్ చెప్తారు కదా బుగ్గలు వస్తే ఇది తీసుకుంటే అని చెప్పి సో ఆవేలోనే నేను అది అయితే పార్టీ చేసుకున్నారు అందరు అయితే ఆ పార్టీకి నేను ఇన్వైట్ చేశారు నన్ను నేను కూడా వెళ్ళాను అప్పుడు మీరు లైక్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అయిపోయింది అప్పుడే పరిచయం అది కూడా ఎందుకంటే బయట ఫ్రెండ్స్ ఏమి వచ్చి ఏదో చేస్తాం కావాలనే వీళ్ళిద్దరు ఒక రిలేషన్ ఉన్నారు అని చెప్పేసి బ్లేమ్ చేయడం వల్ల నేను ఇది కాదు నేను ఇది కాదు నేను ఇది కాదు అని ప్రూవ్ చేసుకుని ప్రూవ్ చేసుకుని ప్రూవ్ చేసుకుని ఫ్రెండ్స్ కి కాన్ఫరెన్స్ కాల్ లో ప్రూవ్ చేసుకుని ప్రూవ్ చేసుకుని లాస్ట్ ఫైనల్ గా వాళ్ళే కల్పేశారు అంతే అలా అయిపోయింది లాస్ట్ లో బ్రేక్అప్ అయిపోయిన తర్వాత అని చూసినప్పుడు సరే అయితే నేను నాకు ముద్దు పెట్టుకోవాలని తను నా ఫేస్ చూడడానికి కూడా తనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు బ్రేకప్ అయ్యాక చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నుంచి ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరు తను అంత ఇంట్లోనే తను కూడా గేమ్ పబ్జి గేమ్ ఆడుకోవడం తెలుసు నేను ఎంటర్ అయిన తర్వాత తను కూడా మనుషులు ఏంటి అది అనేసి నేర్చుకున్నాడు మరి ఓవరాల్ ఈ రిలేషన్ లో ఏం తెలుసుకున్నావు ఏం నేర్చుకున్నావు లవ్ అది చేయకూడదు ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ నుంచి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేదు కానీ బ్రేకప్ అయిపోయిన తర్వాత నా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఫుల్ వచ్చేసింది నాకు ఏది కావాలంటే అదే కొంట
తర్వాత మరి ఎందుకు నీ స్టోరీస్ లో గానీ నీ ఎక్కడన్నా నువ్వు చెప్పుకునే మాటల్లో గానీ ఫాదర్ గురించి మాటలు తీయవు ఫాదర్ గురించి అంటే ఏం చెప్తాం చెప్పు అంటే జస్ట్ అంటే లైఫ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఒకలా ఉంటుంది నీ లైఫ్ లో ఏమైంది నా ఫాదర్ మనిషి ఉండైతే ఉన్నారు కానీ ఆయన మాది అంటే ఎలా చెప్తాం మళ్ళీ నా ఫ్యామిలీ గురించి నేనే చెప్పుకున్నట్టు అవుతుంది సిచ్యువేషన్ చెప్పు సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఇప్పటికి వచ్చి నాకు ఒక్క డ్రెస్ కూడా తీయలేదు ఇంట్లోనేస్తారు ఏంటంటే అదే హ్యాబి అదే కావాలనుకోవడం ఫ్రెండ్ బయట ఫ్రెండ్స్ ఏమంటే అదే వాళ్ళకే ఖర్చు పెట్టడం ఇంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ వాళ్ళు ఇప్పుడు బయట అవుటర్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎదిగితే చూడలేరు కదా ఎలా తొక్కాలనేదే ప్రతి ఒక్కరు అదే చేస్తారు ఓకే అంటే ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి కూడా ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీరు చూసుకోండి ముగ్గురు లేడీస్ ఉన్నారు మీ నాన్న ఉన్నారు మీరు బయటకి వెళ్ళినా మీరు అంటే ఏదైనా ఇబ్బంది చెప్పుకోవాలంటే ప్రతిదీ అమ్మాయికి చెప్పలేరు నాన్నకి చెప్పుకోవాలనే ఆశ చాలా ఉంటాయి కానీ అలాంటి సమయంలో మీ నాన్న లేరు అన్నప్పుడు ఏంటి ఫీలింగ్ నేను అనుకుంటాను ఇప్పుడు ఎప్పుడు మా డాడీ ఉన్నా లేనట్టు ఎందుకు ఏం చెప్పుకుంటా మా మమ్మీ ఏడ్చినా సరే ఏం చెప్పుకుంటా ఎవరికి చెప్పుకుంటా ఎందుకు అవసరం ఏముంది నీది నువ్వు చూసుకో అసలు పట్టించుకోండి అంతే చూడరు జ్వరం వచ్చినా బాధ వచ్చినా కష్టం వచ్చినా ఇంకా ఆయనకి ఏమైనా బాగోకపోతే మేమే చూడాలి మేమే తీసుకెళ్ళాలి హాస్పిటల్కి ఓకే అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా మీరు కాలేజ్ లో చదువుకున్నారు లవ్ స్టోరీ అయింది వీటన్నిట్లో కూడా మీ నాన్నకి అంటే మామూలు చెప్పాలంటే ఒక టైంలోనే వస్తారు అంతే శాడ్ సిచ్యువేషన్ అన్నప్పుడు అది కాదులే వదిలేసేయండి అంటారు అంతే అస్సలు జీరో బాగుంది ఇంట్లో తండ్రిని పెట్టుకొని ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది చెట్టు తిన్నగా లేకపోతే దానికి వచ్చే పువ్వు పండ్లు పళ్ళు ఏం నిగి నిగిలాడితే ఐ మీన్ నాకు చెప్పడం రాదు బట్ నాకు ఒక్కొక్కసారి అలా అనిపిస్తుంది అంటే నాకు అనిపించేది ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ అన్నారు కదా అబ్బాయి పుడుతున్నారు సడన్ గా చూస్తే అమ్మాయి వచ్చింది డాక్టర్స్ రిపోర్ట్ తప్పని మీ ఫాదర్ ఎక్కువగా అబ్బాయి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారా అబ్బాయి నేను ఒకవేళ అబ్బాయి అయిపోయి ఉండుండే మా డాడీ డ్రింక్ చేయరు అన్ని నా కొడుకే కదా అని చెప్పి అన్ని తీసుకొచ్చి ఇంటికే పెడతారు అమ్మాయి పుట్టిందంటే అవుతున్నారు అన్నచ్చా అమ్మాయి పుట్టిందంటే వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు వాళ్ళు కొన్ని ఉంటాయి కదా ఇప్పటికే అనుకుంటాం ఏమైనా కొని తీసుకొస్తారా అని చెప్పి ఎప్పుడు చూస్తున్నా సరే ఏం తీసుకురాదు మమ్మీ అడిగినా సరే ఏం తీసుకురా మమ్మీ ఒకవేళ అది కూడా గొడవ ఆడాలి గొడవ మమ్మీ రోజు గొడవ లేని రోజే లేదు మా ఇంట్లో గొడవ లేని రోజు లేదా అలాగే ఏడుపు లేని రోజు కూడా లేదు ఎట్లా అంటే ఏం గొడవ అవుతుంది డాడీ మమ్మల్ని తిడతారు తిడతారు అందరికి వినిపిస్తుంది అందరూ చూస్తారు వాళ్ళకి కామన్ అయిపోయింది మాకు కామన్ అయిపోయింది బాధ అంటే బాధ అంటే అదే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత సంపాదించి పెట్టుకున్నా మనకి ఇంత ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి వెళ్ళినా ఇప్పుడు మేమైనా ఇప్పుడు పండగకి రెడీ అయ్యి ఇలా వెళ్ళాలి అని అనుకుంటాం అందరూ చూడాలి మా రెడ్డి మా పిల్లలు ఇలా ఉన్నారు ఏంట్రా బాబు అనుకోవాలి అనుకుంటాం కదా ఆ వేళ ఎప్పుడు వెళ్ళాలన్నా మాకు షై ఫీల్ వస్తుంది ఇలా ఇంట్లో గొడవలు ఉండి మమ్మీకి అదే ఏంటి పండగ రోజు కూడా బయలుదేరారు అంటే ఏమని బయలుదేరాలి బయలుదేరుతాను ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తాను వాళ్ళు ఏంచి మీరు గొడవలు ఆడుకుంది బయటకి ఇలా ఉంటారు కానీ వీళ్ళు ఇలా గొడవలు ఆడుకుంటారు అనేసి ఉంటుంది కదా ఆ వేళ మా చెల్లిని అసలు బయలుదేరం ఓకే మరి చెల్లి పెళ్ళి అయింది పెళ్ళి ఎవరు చేశారు ఫ్యామిలీ అది ఫ్యామిలీనే ఫ్యామిలీ ఓకే చెల్లిని అంతా బాగానే చూసుకున్నారు ఏదో చెయ్యాలంటే చేశారు లేదు చెల్లి యాక్చువల్లీ మా రిలేటివ్స్ ఓకే మా రిలేటివ్స్ అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ ఆ లవ్ 
లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ ఎందుకంటే రిలేటివ్స్ లోనే లవ్ చేసుకున్నారు సో ఆ వేలో అని కంద అయిపోయి ఇంట్లో అయిపోయింది ఓకే నీ లైఫ్ లో నువ్వు ఎప్పుడన్నా అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నేను ఫేస్ చేయలేను అనే సిచ్యువేషన్స్ ఏమున్నాయి సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేయలేదు అన్ని ఫేస్ చేసేసాం ఇంకా ఏం లేదు మొత్తం అప్స్ అండ్ అప్ సైడ్ డౌన్ అయిపోయింది లైఫ్ ఆ అయిపోయింది మమ్మీ లైఫ్ లోనే చూసేసాము ఇంకా కొన్ని కొన్ని ఆరు బయట ఫ్రెండ్స్ విషయంలో లవ్ విషయంలో అన్ని చూసేసాం ఫేక్ అంత ఫేక్ అంటే లైక్ నువ్వు చూసిన సిచ్యువేషన్ వల్ల నువ్వు ఇలా అయిపోయావు ఆ అందరూ టైం టు లీడ్ ఎవ్వరూ జెన్యున్ లేదు జెన్యున్ ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఆ టైం టు లీడ్ లో ఉండేటప్పుడైనా సరే జెన్యున్ ఉంటే బాగుంటుంది అని మనకు అనిపిస్తుంది నిజంగా నువ్వు చాలా గ్రేట్ ఉమెన్ అని చెప్పుకోవాలి నేనేమి ఐ మీన్ నేను గ్రేట్ అని ఎందుకు చెప్పుకోవాలి నేనేమి ఏంటంటే ఫేస్ చేయగలిగేనే కానీ నా ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ ఇవ్వలేవు అది అది ఒక్కటి నెగిటివ్ నా ఫ్యూచర్ లో అది మారొచ్చేమో మేబీ మారొచ్చేమో నేను మూడ్ లోంచి బయట పడేద్దాం మరి ఏంటి ఇన్ఫ్లుయన్సర్ అయ్యి టామ్ గల్లా డాన్స్ లేస్తావు టామ్ గల్లా అంటే బేసిక్ గా నాకు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నదే ఇది ఓకే డాన్స్ ఎవరు నేర్పించారు డాన్స్ నేర్పి నేను టీవీలో చూస్తే అది చూస్ చేసుకుని చేస్తాను రెడీమేడ్ ఎవరైనా నేర్పిస్తే మళ్ళీ రాదొద్దు నాకు అది చూసి నేను నేర్చుకోవాలి గ్రాస్పికల్ నాలెడ్జ్ ఇలా అలా ఉంది మళ్ళీ అక్కడ లేదు అని సార్ అని కానీ వేరే వాళ్ళు ఇది కాదు ఇది చెప్పి లేదు అదే ఉంది నువ్వు చూడు నేను తప్పు చెప్తే అప్పుడు నాకు గుండె ఇక్కండి ఇదే ఇదే ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ గా అదే చెప్తాం కదా సో వీళ్ళు ఓకే అండ్ కొంతమంది ఎవరైనా అనే వాళ్ళ నీ టోన్ ఏంటి కొంచెం రఫ్ గా ఉంది అది గాడ్ గిఫ్ట్ అది గాడ్ గిఫ్ట్ అది కానీ అంటే గ్రోయింగ్ స్టేజ్ లో నీకు అది తెలియదు కదా యాక్చువల్లీ ఈ గొంతు ఎందుకు వచ్చింది అంటే నాకు ఇక్కడ టాన్సర్స్ చిన్నప్పుడు ఉండేది అనమాట ఓకే అప్పటివరకు నాకు సింగింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాను స్కూల్ లో మంచి సింగర్ అని చెప్పేసి నేను అయితే పెద్ద సింగర్ నే అయిపోతాను అనమాట అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నా అయితే టాన్సర్స్ వల్ల నాకు ఇక్కడ ఏదో కట్ చేస్తా డాక్టర్ హెవీ బ్లీడింగ్ అయిపోయింది వచ్చేసింది అలా అలాగే ఇంజక్షన్స్ వేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఆ బ్లీడింగ్ ఆగడానికి సో దానివల్ల ఆ మెడిసిన్ పవర్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల ఇది రఫ్ అయిపోయింది ఆడుకోవాలనిపించినప్పుడు రాదు మనకు ఆడుకోవాలనిపించినప్పుడు నీకు ఈ వేలో నేను ఉండాలన్నమాట అని చెప్పేసి అది టర్న్ అవుట్ వచ్చేసారు అంటే పెట్స్ అంటే జనరల్ గా ఏం చేస్తారు అందరు ఓ పెట్ ని తెచ్చుకొని రోజు సెల్ఫీస్ తీసుకుంటూ దాన్ని పెంచుకుంటా కొంచెం షోలా ఉంటది బట్ నువ్వు మాత్రం స్ట్రీట్ డాగ్ ని పెంచుకోవాలనుకున్నావు అంటే మామూలుగా బీట్స్ ని ఎవరైనా సరే పెంచుకుంటారు స్ట్రీట్ డాగ్స్ ని పెంచుకోవడానికి ఆలోచిస్తారు కదా అవును నాకు ఆ క్యాపబిలిటీ ఉన్నా సరే మా చెల్లి వాళ్ళ దగ్గర ఫీమేల్ రెండు మేల్ రెండు బ్రేటర్స్ ఉన్నాయి ఓకే మా అన్నయ్య వాళ్ళ దగ్గర డాల్మిషన్ ఇవన్నీ చాలా చూసాను వెళ్ళినప్పుడు మా పేరెంట్ ఆ వాళ్ళు ఇస్తారు లాస్ట్ టైం మా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మ ఇంకొక అమ్మ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది అంటే ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కాదు నా జస్ట్ బెస్ట్ ఆమె కూడా లాస్ట్ టైం నాకు సిజ్జుని పప్పి వస్తే మమ్మీ వాళ్ళకి చెప్పకుండా నీకు ఇచ్చేస్తాను తీసుకెళ్ళిపోయింది సరే అని ఊకుంటా ఆమె లాస్ట్ టైం నేను మార్నింగ్ ఎప్పుడో చనిపోయింది అది యాక్సిడెంట్ అయిపోయి సిజ్జు అరే నీ దగ్గర ఉండే బ్రతుకుండేదేమో అలా అని కాదు దానికి వచ్చే బేబీని నాకు ఇస్తాను అన్నారు నా పెట్ గురించా ఏం పేరు కర్రోడా ఏదో కర్రోడు అంటే యాక్చువల్ దాని పేరు స్నోఫీ అయితే దాని కర్రోడ్ అంటేనే పిలి పలుకుతుంది బాగా కర్రోడ్ రారా అంటే బాగా వస్తుంది దానికి నేను అంటే చాలా ఇష్టం నేను లేకపోతే ఫుడ్ తిందు మరి ఇప్పుడు ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసినావు కదా అప్పుడు కూడా అది చిన్నది బాగా మమ్మీకి అలవాటు పడింది పర్లేదు బట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు వీడియో కాల్ చేసి మాట్లాడాలి మళ్ళీ తర్వాత స్నూపి అరే కర్రోడా అంటే వింటది అలా గేట్ దగ్గర గేట్ బయటకు వస్తే చాలు చాలా పెద్ద రాగం తీసి అరుస్తుంది వెళ్ళద్దు వెళ్ళద్దు నన్ను బయట నన్నే బయట తీసుకెళ్ళమంటది బాగా నేను ఒకవేళ సాడ్ గా నేను టెరస్ పైకి వెళ్ళి పెట్టుకోవడ మీద కూర్చుంటే అది కూడా ఎక్కేస్తుంది అవత మనకి తెలుస్తుంది యువతల ఏం లేదు మనకు కూర్చోని ఒకసారి అలాగే పడిపోయింది పాప అయ్యో అలాగే ఎక్కిసింది అది చూసుకోలేదు పడిపోయింది తర్వాత నుంచి అలా అలవాటు చేసుకుని నా పక్కనే వచ్చి కూర్చుంటది అంటే ఐ మీన్ 
ప్రతి దాంట్లోని మా కర్రోడు ఉంటాడు నేను వీడియోస్ చేసినప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని ఆటల్లో ఉంటాడు వారు వస్తాడు కావాలని వచ్చి ఏది చేయమనే చేస్తాడు మంచిగా లైక్ ఎలాగంటే ట్రైనింగ్ వేరే దానికి అయితే ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేము కానీ దీనికి అవ్వాసలు నేను అప్పుడప్పుడు గేమ్ కూడా ఆడుతుంది ఏమో చెప్పనేసి అంటే ఇలా ఇలా చూసి ఇలా చెప్తుంది నా హైలైట్స్ ఉంటే దాన్ని అలా తోకలాగా వెనకాల వస్తూనే ఉంటది ఏ టైం అయినా నా కాళ్ళ దగ్గర పడుకుంటది నేను లేవగా యాక్చువల్లీ చెప్పకూడదు కానీ నేను వాష్రూమ్ కి వెళ్ళి నా పక్కన వచ్చి కూర్చుంటది అలా ఉండ అంత బాండింగ్ అనమాట దానికి ఎందుకు నేను అంత ఇష్టమో నాకు తెలియదు మేబీ అంటే నువ్వు చూసుకునే విధానం మమ్మీయే చూసుకుంటది మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే దానికి నేనే మదర్ అని అనుకుంటుంది ఎందుకంటే దాన్ని ఐస్ ఓపెన్ అవ్వలేనప్పుడు నేనే తీసుకొచ్చాను అది ఐస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నేనే ఉన్నాను అనమాట అప్పటి నుంచి అది అలానే నా దగ్గర ఉండడం నా మెడ మీద పడుకోవడం చిన్నప్పటి నుంచి అలా 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 పెరిగింది ఓకే అండ్ ఎక్కువగా సెలబ్రిటీ మీటప్స్ వెళ్తుంటావు కదా సో రీసెంట్ గా నేను చూస్తే నానిని కలిసావు మంచు విష్ణు రాజ్పూట్ పాయల్ వీళ్ళందరినీ కలుస్తుంటే ఈవెంట్స్ ఎట్లా ఎవరు పిలిచి వెళ్తారు లైక్ ఎలా అంటే వాళ్ళకి ప్రమోషన్ ప్రమోషన్స్ కావాలి ఆ టైంలో బ్రోకర్స్ కి ఏమొచ్చి మనుషులు కావాలి మనుషులు ఎవరంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఏమున్నోళ్ళు కావాలి సో వాళ్ళు ఆ ప్లేస్ లో నన్ను పిలిచారు కాబట్టి నేను వెళ్ళాను ఓకే అంతేగాని నేను ఫేమస్ అందుకే వెళ్ళానని చాలా మంది అనుకున్నాను అంటే మీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అలా అనుకుంటారు నేను ఫేమ్ కాబట్టి నన్ను పిలిచారు అంత ఎక్కడ అవసరం ఉంది వాళ్ళకి మనం మన స్టోరీ పెడితేనే వెళ్తుంది అనేసి రీచ్ ఉంటుంది అని వాళ్ళు అనుకుంటారు అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తారు అది ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంతే ఓకే ఆ వే లోనే నన్ను పిలిచారు నేను వెళ్ళాను నీకు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు ఇప్పుడు వరకు నాకు అంత ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు నా గురించి ప్రాణాలు పెట్టే అంత ఫ్రెండ్స్ లేరు కాకపోతే ఒకడు ఉన్నాడు హలో చెప్పు తాగున్నారా నువ్వు గుర్తొచ్చు అందుకే చేసా ఏరా నువ్వు వస్తావా నేను రమ్మంటావా నాకు ఒక అబ్బాయి ప్రపోజ్ చేసినాడు పెళ్లి చేసుకోవాలి కాదు గాని నాకు ఒక అబ్బాయి ప్రపోజ్ చేశాడు పెళ్లి చేసుకో అంటున్నాడు చేసుకోలా నీ గురించి అడిగాడ్రా నికిత్ ఎవరు నీ ప్రొఫైల్ లో ఉంటాడు అనేసి అయితే నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ అని అడిగాడు నీ ఎవరు రీప్లేస్ అని పెట్టాను కదా వాడు నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏంటి ఇదని అంటే తిట్టాను అనమాట అంత సీన్ లేదు వాడికి ఇదని చెప్పి ఇంకా వాడే వాడు ఏంటి నేను వదిలేస్తేనే చాలా బాగున్నాడు రా నిన్ను వదిలేస్తేనే వాడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు అంట నీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు ఫైవ్ మినిట్సా ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగి చేస్తాడంట ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ఎట్లా పరిచయం లిఖిత్ లిఖిత యాక్చువల్లీ మూవీ సుందర మాస్టర్ చేసినప్పుడు పరిచయం రీజన్ సేమ్ ఎలా అంటే వాడు కమ్ కొడతాడు నేను కమ్ కొడతాను ఐ మీన్ పక్క పర్సన్ ని కమ్ కొట్టి మేము చాలా ఫీల్ అవుతాం ప్రతి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా మాకు అన్ని డట్టి మైండ్ లాగే వినిపిడతాయి ఎలా చూస్తాము అరే ఇలా చేసారా అని అంటే ఆడికి ఏ బల్ పెలిగిద్దు నాకు అదే బల్ పెలిగిద్దు అవేలో అవేలో అలాగా బెస్టీస్ అయిపోయాయి అంటే ఇంత బాండింగ్ ఏ రోజు కూడా పోడుకోలేదా మీరు ఇద్దరు లేదు లేదు ఓకే అంటే అలా జర్నీ చేస్తూ చేస్తూ చేస్తే ఎక్కువ బాండ్ అయిపోయింది ఒక్కొక్కసారి అద్దవా ఓవరాక్షన్ కూడా చేస్తాడు లైక్ ఎలాగంటే అబద్ధాలు కూడా చెప్తాను నన్ను మోసం చేస్తాడు ఏం అబద్ధాలు చెప్తాడు యాక్చువల్లీ థియేటర్ కి వెళ్తే సినిమా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఇలా వెళ్దామంటే సరే అంట అయితే ఫోన్ పే చేయి టికెట్ కండ్ ఓకే చేస్తాను వాడు టికెట్ వాడదే నా టికెట్ నాదే చేసిన తర్వాత బ్రేక్ వస్తుంది కదా అయితే నా దగ్గర అమౌంట్ లేదే నువ్వే తీసుకురా అంటాడు సరే అని నేను తీసుకొస్తా అయితే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మూవీకి వెళ్ళినప్పుడు వాడి దగ్గర డబ్బులు లేవని చెప్పాడు వాడు దాంట్లో ఐదు వందల రూపాయలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి లేవన్నాడు చెప్తా అది అయితే నేను వేరే మా ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ చేసి అరే నాకు అర్జెంట్ గా ఇలా కావాలని చెప్పేసి వాడు ఇవ్వాలన్నమాట డబ్బులు వాడు నాకు అర్జెంట్ కావాలి ఇలా అని చెప్పేసి అని అంటే వేసారు సరే దగ్గర లేవు ప్రతిసారి నేను పెట్టాలి అదోకి అయితే 
తీసుకెళ్ళను మూవీ టికెట్స్ బుక్ చేసాము తీసుకెళ్ళను ఇంటర్వెల్ కి డబ్బులు ఇచ్చారు సరే తీసుకురారా అంటే వీడు అందులో కూడా ఏం చేశాడంటే అరవై రూపాయలు కోక అయితే చిన్నది ఎనభై రూపాయలు అని చెప్పి ముప్పై రూపాయలు దెబ్బాడు అలానే చేశాడు పాప్కాన్ దగ్గర అలాగే చేశాడు అయితే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అని చెప్పేసి ఏ ఏం చేస్తానే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కదా అని ఇస్తానని చెప్పాడు అయితే కూర్చునేటప్పుడు పాకెట్ నుంచి ఫోన్ పడిపోయింది అయితే ఫోన్ పడిపోయింది అంటే ఐదు వందల నోట్ కూడా పడిపోయింది అయితే నేనే టార్చ్ చేసి ఇలా తీస్తే నేను వాడు రే రే ఫోన్ ఐదు వందల నోట్ దొరికిందిరా అని చెప్పేసి నేను వాడికి చూపిస్తే ఇలా నెత్తికేసుకుంటున్నాడు వాడు నెత్తికేసుకుంటే వస్తే ఐదు వందలు నావేనే ప్లీజ్ ఇచ్చేయండి ఇలా ఫీజ్ అయిపోయినా అమ్మ ఎంత మోసం చేసావురా నా పక్కనే ఉండి నా అన్న వెనక పోర్చా కదా వాడేంచి నాకు బతిమినాడు బతిమినాడు ఈ ప్లీజ్ ఇవ్వే మనీ కాదే ఈ ఇతనికి ఇవ్వాలి ఇవ్వవు అని చెప్పేసి అలా అన్నాడు అప్పుడు అలాగే నన్ను ఫోన్ చేస్తాడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం అప్పుడు మమ్మీ దగ్గర ఫోన్ పే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను క్యాష్ అడుగు మమ్మీ అని చెప్పేసి అని అనేటప్పుడు కూడా వాడి దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి వీడు ఎందుకైనా అంటే ఐ మీన్ ఎందుకైనా మంచిదని తీసుకుంటాడు కానీ నేను ఖర్చు పెట్టినప్పుడు అల్లా నా దగ్గర డబ్బులు లేవంటాడు కానీ జోబులో ఉంటాయి డబ్బులు కానీ వాడు తీయడు పాపం దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఏదో విధంగా నాకు దొరికిచ్చేస్తాడు లాస్ట్ టైం కూడా ఫోర్ సీజన్ ఐ మీన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మేము ఐ మీన్ ఎలాగే వెళ్ళాం అయితే ఒక గే ఆవిడ వచ్చేసి రోడ్ మీద గే ఆవిడ వచ్చేసి డబ్బులు అడుగుతుంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడు ఉండవమ్మా అని చెప్పేసి అని అంటే ఇవ్వు బాబు ఇవ్వు బాబు అనేసి ఆవిడ జోబులు ఎత్తుకింది అనమాట ఆమె ఎత్తుకింది అప్పుడు కూడా వీడి దగ్గర డబ్బులు ఆవిడ తీసేసుకోండి వీడి దగ్గర డబ్బులు ఏమైనా తీసేసుకోండి అనేసి ఆ నోటి ఇచ్చేసాను వాళ్ళు తీసుకోండి వీడి దగ్గర ఏరా నీ దగ్గర డబ్బులు లేవన్నావు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిజంగానే లేవు కదా ఏదో ఒక రోజు దేవ్ ప్రతిసారి దేవుడు నాకే సపోర్ట్ చేస్తాడు నేను ఎంత మంచిదాన్ని కాబోతు అని చెప్పేసి అంటే కళ్ళు తెరిపిస్తారు కదా ఆ వేళ అయిపోయింది నాకు ఓకే మరి లైఫ్ లో కొత్త రిలేషన్ గానీ లేకుంటే ఇంకొక పర్సన్ తో రిలేషన్ గానీ అంటే లైక్ పెళ్లి లాంటివి గానీ ఏమన్నా ఆలోచన ఉందా రిలేషన్ మీద పెళ్లి మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు కథం మరగయ్య కథా బాయ్ బాయ్ గుడ్ బాయ్ చాలా క్లారిటీ ఉన్నారు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నాకు మ్యారేజ్ మీద కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు అండ్ లవ్ చేయాలని అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు అనిపించదు మనం సింగిల్ గా ఉన్నప్పుడు అదే మనకి లవ్ ఉంటే అలా ఉండేవాళ్ళం కదా మనం కూడా ఇలా తిరిగేవాళ్ళం కదా బాగుంటది కదా అబ్బా ఆ స్కూటీ మీద నుంచి నేను ఎప్పుడు నా వెస్ప మీద ఐ మీన్ నా బటర్ఫ్లై అలా వెళ్తూ ఉంటాను అలా వెళ్తూ ఉంటారు అలా హాక్ చేసుకు బా ఎంత బాగా వెళ్తున్నారు అన్న అలా అనుకుని ఊరిసిపోతాను మా తర్వాత ఎందుకులే మనకి ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చూస్తే ఇవన్నీ ఫేస్ చేస్తాం అయిపోయింది సింగిల్ లైఫ్ బెటర్ లైఫ్ సింగిల్ లైఫ్ బెటర్ లైఫ్ అని చెప్పేసి కానీ సింగిల్ లైఫే బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది మనకి నచ్చింది చూడొచ్చు మనకి నచ్చింది తినొచ్చు మన నచ్చిన టైంకి ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు మమ్మీ ఫోన్ చేసినప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళచ్చు ఒకరి కింద ఉండం ఫస్ట్ మరి మీ ఫాదర్ ఎప్పుడన్నా కూర్చొని మాట్లాడడం జరగలేదా ఇన్ని ఇయర్స్ లో అంటే మీ మనసులో మాటలు ఆ ఫాదర్ లో గానీ ఏడుస్తూనే మాట్లాడుతాం అది ఎందుకు ఇంక మారవా ఇదేనా మీరు ముసలోళ్ళు అయిపోయారు మేము పెద్దలు అయిపోయాం మేము కూడా ముసలి అయినంత వరకు ఇలానే ఉంటారా మీ ఇద్దరు ఇలా కూడా ఆడుకుని ఉంటారా ఇంక మేము ఎప్పుడు చూస్తాము ఎప్పుడు మా లాస్ట్ టైము మా డాడీ చార్ట్ తీసుకొచ్చారు అనమాట మా మమ్మీకి నాకు అది తీసుకుని నేను స్టేటస్ పెట్టుకోవాలనిపించింది అందరూ ఏమంటారు మళ్ళీ మా ఫ్రెండ్ ఈయన అడిగా చార్ట్ తీసుకొచ్చాడు రా డాడీ తినమని అని చెప్పి స్టేటస్ పెట్టుకుంటాడు ఇప్పుడే తినడం అనుకుంటారు అందరు కమ్మ కొడతారు వద్దొద్దు అనేసి అని అన్నారు అంటే మీన్ ఫస్ట్ టైం కదా ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత నాకు ఫస్ట్ టైం తీసుకొచ్చారు అనేసి నాకు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను కొంచెం అంటే మా నాన్న గురించి తీసుకొచ్చాడు ఆయన డబ్బులతో ఇరవై రూపాయలు అని నాకు చాలా ఎక్కువ కోటి రూపాయలు తెచ్చినట్టు ఆయన ఒక ప్రేమగా తీసుకొచ్చారంటే అది కూడా డ్రింకింగ్ లోనే ఆయన ఏదో మూడు రోజులు తీసుకొచ్చారు తిందామని తెచ్చుకున్నారు మేబీ అదే ఉంటది కానీ ఒకటి ఆయన తినేటప్పుడు కానీ మేము అడిగితే డాడీ నేను తింటానంటే ఇచ్చేస్తారు అయితే తినండి అని చెప్పేసి ఇచ్చేస్తారు అది నచ్చుద్ది మా నాన్న మేము కావాలని అడుగుతాం ఆయన తినేటప్పుడే కావాలని అడుగుతాం అట్లీస్ట్ ఏదైనా సంపాదించి పెట్టకపోయినా మాకు అంటే ఐ మీన్ ఐ మీన్ సంపాదించడం అంటే ఆయన దాని మీద జరుగుద్ది ఏదైనా బట్ ఏంటంటే సపరేట్ దాచుకుని మనీలోనే కదా మన పేరెంట్స్ తీసుకొస్తారు ఆ వేళ ఇప్పుడు నాకు దొరకలేదు అని చెప్పేసి మేము ఏం చేస్తామంటే కావాలని ఇందులో అడుగుతాం అంటే ఆయన ఎలాగో మాకు పెట్టరు 
మేమైనా తింటే మాకు పెడతారని చెప్పేసి సాదీలో కన్వీన్ అవుతుంది ఎక్కువగా మూవీస్ లో యాక్టింగ్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ కదా చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ వెబ్ సిరీస్ కానీ ఇట్లా చేస్తుంటారు కదా చిన్న చిన్నవి చేస్తే ఏం రాదని చెప్పేసి యాక్చువల్ నాకు డైరెక్షన్ ఫీల్ అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే అంటే ఒక స్క్రీన్ ప్లే లో ఎలా చూపించాలి అంటే ఎడిటింగ్ అయితే నేను చేయలేను స్క్రీన్ పే అయితే నేను ఎలా చూపించాలి ఈ వేలో ఎలా యాక్ట్ చేస్తే ఈ కథ ఇలా రాసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటా ఆ వేలోనే మనకి మనకు తెలిసింది మన దగ్గర ఇలా రాసేసుకున్నంత మాత్రం నవ్వదు కదా అదే ఫీల్డ్ లో ఎడిటింగ్ కూడా ఉండాలి అలాంటి పర్సన్ దొరికితేనే మన మన వర్క్ కూడా ఆ వర్క్ కి సింక్ అయ్యి మనం ఏదైనా స్క్రీన్ ప్లే చేయగలం సో ఆ వేలో కన్వే అయ్యి ఇప్పుడు రివీల్ అవుతున్నాం ఒక్కొక్కటి ఓకే మరి ఫ్యూచర్ లో ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ లో చూడొచ్చు ప్రాజెక్ట్ లో అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని వేలోని నేను ఐ మీన్ బ్యాలెన్స్ చేయగలను ఓకే సో ఏవైనా సరే కన్వే చేసుకోవచ్చు మరి ఇప్పుడు ఇంట్లో డిపెండ్ అవ్వట్లేదు ఇంట్లో డబ్బులు అడుగుదాం అంటే ఇష్టం లేదు కదా ఇంట్లో అడిగితే బాగుంది ఫైనాన్షియల్ గా ఎలా సంపాదిస్తున్నారు ఫైనాన్షియల్ గా అంటే ప్రమోషన్స్ వస్తాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రమోషన్ యావరేజ్ ఎంత వస్తాయి యావరేజ్ గా 30 లైక్ 30000 ఓకే ప్రొఫైల్ ఇంకా గ్రో చేయాలి వస్తది ఒకసారి రాదు అవును అంటే అంటే ప్రొఫైల్ మనం యాక్టివ్ లో పెట్టుకుంటేనే వస్తది అవును లేదంటే రాదు అది కూడా నేను ఐ మీన్ ఎందుకంటే నన్ను ఇంట్లో వాళ్ళు నన్ను ఎలాగో అడగరు వాళ్ళది వాళ్ళు చూసుకుంటారు నేను ఇది సరిపోతుంది చాలానే వస్తాయి బట్ నేను చేయను అనమాట నాకు నేను లెగిసేది రెండు ఇప్పుడు మీరు పిలిచినప్పుడు కూడా నేను ఇందాకలే లేచాను వన్ థర్టీ కదా లేచాను ఆ టైం అయిపోద్ది ఆ టైం కి ఎవరైనా ఫోర్స్ చేసి చెయ్యు చెయ్యు చెయ్యి అని ఫోర్స్ చేస్తే ఆ చేస్తున్న చేస్తున్నా అని చెప్పి చేస్తేనే ఆ అమౌంట్ వస్తాయి ఆ అమౌంట్ వచ్చేదే ఆ ప్రమోషన్స్ చేస్తా అనమాట మిగిలిన వచ్చినవన్నీ బద్ధకంతో వదిలేసినవే చాలా మట్టుకు చాలా అగ్రిమెంట్స్ వచ్చినవన్నీ అంటే లాక్స్ మీద వచ్చే ప్రమోషన్స్ అన్ని వదిలేసుకునేవే అట్లా ఎంత డబ్బులు వదిలేసిండో మేబీ లాస్ట్ టైం అంటే ఓవరాల్ గా అంత కలిపితే ఎంత అవుతుంది అంత కలిపితే టెన్ లాక్స్ వరకు అవుతుంది పది లక్షల దాకా ప్రమోషన్ డబ్బులు ఇప్పుడు ఏంటి డబ్బులు నేను తినడానికే కదా అంటే బద్ధకం అది అంతకు మించి ఏం లేదు అంటే డబ్బులు ఎక్కువైపోయి కాదు అలానే ఏం కాదు బద్ధకం అలా ఉండి నేను ఇప్పుడు చేయను మీలో మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ బద్ధకమేనా బద్ధకం లేకపోతే పర్ఫెక్ట్ అనమాట వర్క్ లో ఓకే మీ లైఫ్ లో మీరు బాగా ట్రస్ట్ చేసే పర్సన్ ఎవరు ట్రస్ట్ చేసే పర్సన్ లిఖిత్ కాకుండా లిఖిత్ అంత సీన్ లేదు వీడు నన్ను మోసం చేస్తాడు అమ్మో వీడిని ట్రస్ట్ చేసామంటే ఇంకా అంతే గో ఏడు కొండ వెంకటరమణ మొక్కోలే ఓకే అంటే మనం చెప్పేది అవ్వడం అట్లీస్ట్ ఒక మీకు ఒక స్పేస్ ఉంది వీళ్ళ దగ్గర నా ప్రాబ్లమ్ చెప్పుకోవచ్చు అనడానికి లేదు అబ్బా అలాంటి పర్సన్ ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు లిఖిత్ దగ్గర అయినా సరే నేను ఫోన్ చేసి నాకు ఇలాగా బాగా బాధ అనిపించేస్తుంది అని అనిపించినప్పుడు అలా ఫోన్ చేసుకుని చెప్పుకోవడం కూడా నేను జంకుతా వాడు ఏంటంటే ఎవరైనా సరే మనకి ఏదో మోటివేషన్ ఇవ్వాలనే చూస్తారు అంతకు మించి అర్థం చేసుకోవాలి కదా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ తీర్చేస్తారా అలాగే తీర్చాల్సిన అవసరం కూడా వాళ్ళకి లేదు అనుకోండి అట్లీస్ట్ చిన్నది ఏంటి అలా అయినా ఉంటదేమో అని చెప్పి చూస్తాను కానీ ఆ చెప్పుకో విధానం కూడా నాకు చెప్పుకోవడానికి ఎవరు లేరు అనమాట చాలా సార్లు అలా డార్క్ రూమ్ లో కూర్చొని కూర్చొని ఏడుస్తారు ఏడుస్తారా ఎన్ని గంటలు చాలా ఏడుపొచ్చేస్తుంది బయటికి వినిపించేస్తుంది సౌండ్ పెడతాను స్పీకర్ ఆన్ చేసుకుని గట్టిగా ఏడ్చుకోండి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మా మేడం టెరస్ కి వెళ్ళిపోతా వెనకాల చూస్తే గోవిందస్వామి ఉంటాడు అంటే గుడి టెంపుల్ ముందుకు చూస్తే ఐ మీన్ అంటే దూరంగానే గోపురం కనిపిస్తుంది అంతే శివుడు ఉంటాడు అనమాట నించుంటా మధ్యలో నా టెరస్ మీద నించుని ఏంటి నా లైఫ్ ఏంటి ఏం రాసు ఇదేనా రాసు ఎంత అంటే ఈ ఫీల్డ్ లో నేను సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి కష్టపడుతూనే ఉన్నా బట్ నేను ఇంకా స్టిల్ ఇన్ డౌన్ అంటే లైక్ లాస్ట్ పేజ్ కూడా నాకు పోయింది డిసబుల్ అయిపోయింది ఇన్స్టాగ్రామ్ అది త్రీ హండ్రెడ్ కే ఉంది ఎందుకు నా బాయ్ ఫ్రెండ్ డిలీట్ చేస్తాడు అంత కష్టపడింది కూడా తన గురించి అదే వదిలేసాను కదా అలా అయిపోయింది ఓకే అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసినా సరే ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఇచ్చినా బ్యాకప్ ఇచ్చినా లైట్ అందరికి తెలిసిన టాంబే కదా కొత్త వర్షన్ ఏం చూపించలే సో ఆ వేలోనే ఎన్ని స్టెప్స్ ఎక్కినా ఏది చేంజ్ అవ్వట్లేదు నాకు లాస్ట్ టైం అనిపించింది లాస్ట్ టైం కూడా ఐ మీన్ వన్ మంత్ బ్యాక్ ఎందుకున్నాను అసలు నేను ఏంటి నేను దేనికున్నాను నేను ఏం సాధించాలి నేను ఎవరికి ఇప్పుడు నేను సంపాదించిన ఎవరికి పెట్టాలి నాకు నేనే కదా తినాలి దానికి నేను ఎందుకు ఉండడం అనిపించింది ఎందుకు బతకాలి ఇప్పుడు ఏదైనా మీకు ఒక ఆప్షన్ వచ్చింది మేకే
అంత గారభంగా లైక్ ఎలాంటి నా డాటర్ అనమాట ఆమె అంత ఇష్టం నాకు ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి ఆమె అంత కేరింగ్ చేసి ప్రతిదీ మేము వేసుకోలేని బట్టలు అంటే ఏం లేవు అన్ని ఆమె చేసింది అనమాట షూస్ కానీ అన్ని ప్రతి హీల్స్ కానీ అంటే చాలామంది లేడీస్ అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ సరిగ్గా చూసుకోకపోతే వీళ్ళేంటంటే నార్మల్గా స్టడీకి ఇచ్చేస్తే సరిపోద్దులే మిగిలిన మేము అవసరం లేదు ఫుడ్ పెట్టాము చదివించాము ఒకరికి ఇచ్చేస్తాము అన్నట్టు ఉంటారు మమ్మీ అలా కాదు ప్రతి వచ్చే ప్రతి ట్రెండింగ్ బట్టలు కూడా మాకు కొంటుంది మా పిల్లకి ఇలా బాగుంటుంది మా పిల్లకి ఫ్యాంట్ మా పిల్లకి షూస్ ఈ షూస్ తీసుకో అవి తీసుకో అప్పటికీ కూడా అలా అంటూ ఉంటుంది బాగుంటుంది అమ్మె మంచిగా మా లైఫ్ ఏంటంటే ఏది లేదు అని అనిపించలేదు ప్రతిదీ ఉంది మేము ఫేస్ చేసాం అదా నేను ఆల్రెడీ చూసాను అన్నట్టే చేసింది ఆమె ఎక్కడ షై అదే గిల్టీ ఫీల్ అని కానీ ఒకళ్ళు వేసుకున్నారు మాకు లేదు అనే ఫీల్ ఎప్పుడు రానివ్వలేదు మా మమ్మీ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇంతమంది మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతుంటారు లైక్ చేస్తుంటారు అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు కదా సబ్స్క్రైబర్స్ ఫాలోవర్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళని చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది వాళ్ళని చూస్తుంటే నా కుంద తిట్టుకుంటారు ఇలా చేస్తున్నా అని చెప్పి టాలెంట్ చూపిస్తున్నా అంటారు మనం ఇన్స్టాగ్ వచ్చేది టాలెంట్ చూపించి అవును సోషల్ మీడియా అంటేనే అది పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అదే బేసిక్ ఏంటంటే అన్ని వేరియేషన్స్ చూపించాలి అంటే వాళ్ళకి ఏంటి అనుకుంటారంటే రొటీన్ కాకుండా ఇంకా కొత్త విధానం ఇప్పుడు నేను ఒక అమ్మాయి శారీలో చేశాను అంటే అది ఏ వేలో కన్వే చేయాలో అదే చేస్తాను మళ్ళీ ఒకవేళ ఎక్స్పోజింగ్ అని అంటే ఈ ఈ వేలోనే చేయాలి ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ ఈ వేలోనే వీళ్ళకి ఇలా చూపించాలి ఎక్స్పోజింగ్ అంటే ఎక్కువగా హాట్గా ఉండడం ఎందుకు ఇష్టం హాట్ ఆ ఐ మీన్ అది ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పోజ్ చేయలేదు ఈ మధ్యన ఎందుకు చేశానంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ లైక్ ఎలా అంటే వివరించడం లైక్ ఎలా అంటే నా బాడీని కానీ అది అసలు ఏం లే మామూలుగా దాని అదే అమ్మాయి కాదు అందుకే అలా లూజ్ టీ షర్ట్స్ వేస్తుంది దానికంటూ ఒక స్ట్రక్చర్ లేదు అంటే ఆల్మోస్ట్ లేదు అనుకుంది దాంట్లో ఏముంది అయితే ఆ శారీస్లోని ఇలా చేస్తుంది ఆంటీ ఇలా ఇలా నా ఫ్రెండ్స్ ఇలా బ్యాక్ బిచ్చింగ్ చేయడం ఇలా ఇలా చేస్తుంటే వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు మళ్ళా వాళ్ళు చేసినప్పుడు ఏమొచ్చి నేను హాట్ ఉంటాను నువ్వు అంత నీకు అంత సీన్ లేదని చెప్పడం నువ్వు ఇంతవరకే షర్ట్స్ ఎందుకు వేస్తావంటే నీకు అంత సీన్ లేదు కా అదే ఐ మీన్ అంత బాడీ లాంగ్వేజ్ లేదు కాబట్టి నువ్వు చేస్తావు అని చెప్పడం అనేసి అని అనేటప్పుడు ఓకే నేను కూడా క్యూట్ ఉంటాను నేను అమ్మాయిని నేను అబ్బాయిగానే చేస్తాను కదా అంటే నేను ఎందుకు చేస్తానంటే నేను ఎందుకు చూపించుకోవాలి నా బాడీని నేను ఎందుకు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలి శారీలో ఉన్నప్పుడు కొంతమే కనిపించాలి ఒక పక్క నుంచి నడుము కనిపించాలి ఒక పక్క నుంచి నెక్ కనిపించాలి అలా అనుకుంటా ఇప్పుడు టీషర్ట్స్ ఉన్నటప్పుడు ఏమి ఉండదు ఏ వర్షన్లో అన్ని అంటే బాడీ ఫిట్నెస్ ఉండకూడదు కదా టీషర్ట్స్ వేసినప్పుడు నార్మల్గానే ఉండాలి సో ఆ వేలోనే కన్వే చేసుకుంటాను సో అలా నా ఫ్రెండ్స్ అలా అలా ఏం లేదు ఏం లేదు జస్ట్ నార్మల్ 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 క్యాండిడేట్ నార్మల్ క్యాండిడేట్ అని చూసినప్పుడు లేదు నేను కూడా ఒక బీన్నేరా నేను కూడా నేను కూడా నేను కూడా ఒక అమ్మాయినేరా నాకు కూడా కొంచెం మీరు లవ్ చేసే పార్ట్స్ నాకు కూడా క్యూట్ ఉన్నాయరా అని చెప్పడానికి అంటే అప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ మాయా ఇది రువ్వేనా మా నువ్వా ఏంటి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి అసలు ఏంటి నువ్వు నా ఫ్రెండ్స్ దీన్ని అప్పుడు చెప్తాడు అని సరే ఇప్పుడు ఏంటే ఒక పది నుంచి చూస్తే నువ్వు కూడా బాగానే ఉన్నావు ఆ మాట వినడానికి కొంచెం ఓకే అంతేగా సో ఏదైనా సరే అంటే ఏదైనా తీసుకుంటే పురుషాలను టెన్షన్ మీద లేకుంటే మాత్రం నిద్ర రాదు ఓకే అండ్ మీకు ఎక్కువగా అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది స్టామ్ డ్రెస్ శారీస్ ఇష్టమా లేకుంటే చుడిదార్ ఇట్లా నార్మల్ చుడిదార్ అస్సలు ఇష్టం అస్సలు లేదు ఎందుకంటే చున్ని ఇప్పుడు టామ్ డ్రెస్సెస్ లో కూడా నీకు లేడీస్ కి ప్యాంట్ లోని కానీ టీషర్ట్స్ లో కానీ బాడీ అనేది అసలు కనిపించదు బేసిక్ గా చెప్పాలంటే అదే బెస్ట్ లేడీస్ కి కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతారు బాగా ఎంత ఎగేరొచ్చు ఎన్ని రన్ చేయొచ్చు ఏది చేసినా సరే ఫీల్ గుడ్ అనమాట ఏది ఎక్స్పోజ్ చేసినట్టు ఉండదు శారీస్ అంటారు అది మన ట్రెడిషనల్ అది ఆల్మోస్ట్ చిన్న చిన్నది కనిపించినా దాన్ని తప్పు చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అది శారీ అది మిగిలిన డ్రెస్సెస్ అంటారా కంఫర్ట్ ఉండదు అదే అగేసుకోవాలి చాలా మంది అంటారు ఈ టాంబే డ్రెస్ నీడెడ్ డ్రెస్లు వేసుకోవచ్చు కదా డ్రెస్లు ఏం చేయాలి వేసుకోవాలి చున్నీ లేకపోతే నువ్వు ఎలా నీ ఐస్ ఎలా ఉంటాయో తెలియదు అదే టీషర్ట్స్ అయితే నీ ఐస్ ఎలా ఉన్నా సరే నార్మల్గానే ఉంటాయి మారిపోద్ది సో ఆ వేల అనమాట నేను డ్రెస్సెస్ లైక్ చేయను ఓకే మరి ఓవరాల్ గా ఇంత జర్నీలో నిన్ను సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళకి కానీ లేకుంటే మీ మదర్ కానీ మీ పెట్ మీ నల్లోడు కర్రాడు కర్రోడు కానీ మీ అంటే ఇంత చూసింటావు
ఎంత బ్రేక్ ఇచ్చినా సరే బయటకి నువ్వు స్మైలే ఇవ్వాలి ఎందుకంటే అది నీకు ఎనర్జీ అవత్ లోడ్కి యాంటీ ఇంట్రా బాబు ఇంత స్మైల్ ఇస్తుంది ఎంత స్మైల్ కనిపిస్తే అవత్ లోడ్కి అంత గుండెలో మండిపోద్ది అనమాట మనం ఎంత ఏడుస్తే అవత్ లోడ్కి ఎంజాయ్మెంట్ అదే అవును మనం వాడికి లైఫ్ ఇచ్చిన వాళ్ళని అవుతాం అంతే కదా నీ కన్నీళ్ళు ఎంత ఉన్నా నీ లోపలనే పెట్టుకుంటావు నువ్వు అలోన్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఏడుస్తావు ఏదన్నా ఉన్నా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలన్నా బయట ఎప్పుడున్నా సరే నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కానీ ఎక్కడున్నా సరే నవ్వుతూనే ఉంటుంది జెన్యున్ స్మైల్ వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ టైంలో రావాలి ఆ టైంలో ఎంజాయ్ చేయకపోతే వేస్ట్ ఆ టైంలో కూడా నువ్వు ఏడుస్తే ఇంకెంత నీ లైఫ్ బట్ నిజంగా అంటే టు బి హానెస్ట్ యువర్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ అని చెప్పుకోవాలి మేబీ టు బి హానెస్ట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే చూసే వాళ్ళకి కూడా అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక లో సిచ్యువేషన్ లో ఇంట్లో ఫాదర్ సరిగ్గా లేనప్పుడు అమ్మాయి అయ్యే మెంటాలిటీ వేరు ఒక రిలేషన్ బ్రేక్ అప్ అయినప్పుడు మెంటాలిటీ వేరు బట్ ప్రతి దాంట్లో కూడా నువ్వు దా డీపెస్ట్ సారోస్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ స్మైల్తో ఉన్నావు కదా గ్రేట్ థింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు నువ్వు ఇలాగే స్ట్రాంగ్గా ఉండి మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాము అండ్ చూసారు కదండి ఇంటర్వ్యూ మాయ చెప్పిన మాటలు విన్నాక మీకు ఏమనిపించిందో మీ ఒపీనియన్ తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్ మెన్షన్ చేయండి అలాగే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఆదాన్ ఫర్ మోర్ ఇంటర్వ్యూస్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ